இன்னைக்குப்பா நம்ம வந்து ஹை ப்ரோட்டீன் பிரேக்ஃபாஸ்ட் செய்ய போகிறோம் வெயிட் லாஸுக்கு நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்ம வந்து ராகியை வச்சு சாஃப்டான சப்பாத்தி செய்ய போகிறோம் ராகியை வந்து இந்த மாதிரி நம்ம சாப்பிட்டோம்னா நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப நேரம் பசிக்காது வெயிட் லாஸுக்கும் நம்மளுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வாங்க எப்படி சொல்லான்னு பார்ப்போம் ரெண்டு கிளாஸ் ராகி மாவு எடுத்திருக்கேன் பிளசர் கடையில் நம்ம ராகி மாவு வாங்குவோம்ல அந்த மாவு தான் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் நான் எந்த கிளாஸில் ராகி மாவு எடுத்தேன்னா அதே கிளாஸில் தான் நான் தண்ணியும் எடுத்திருக்கேன் சேம் அளவாக தான் இருக்கணும் ராகி எந்த அளவுக்கு எடுக்கிறோமோ அதே அளவுக்கு தான் தண்ணி எடுக்கணும் நான் ரெண்டு கிளாஸ் மாவுக்கு ரெண்டு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றணும் இப்போ வந்து நான் கல்லுப்பு தேவையான அளவுக்கு போடுறேன் இப்போ இது தண்ணி வந்து கொதிக்கட்டும் வெயிட் லாஸ்னால நம்ம வந்து இந்துப்பு தான்ப்பா கட்டாயம் சேர்க்கணும் இந்துப்பு இல்லைன்னா நம்ம கல்லுப்பு சேர்த்துக்கிறோம் தண்ணி நல்லா கொதிக்கிற அளவுக்கு வந்துருச்சுப்பா இப்போ நம்ம வந்து மாவை போடுவோம் இல்லை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டு அடுப்ப வந்து ஸ்லோ பண்ணிக்கணும்ப்பா பண்ணிவிட்டு அடுத்த வந்து போட்டு அப்படியே நல்லா கிண்டணும் அந்த சூட்லேயே அப்படியே கிண்டணும் நல்லா இதாக வச்சு நல்லா கெட்டி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இப்போ நம்ம கேஸை ஆஃப் பண்ணிடும் ஸ்லோவில் இருந்த கேஸை ஆஃப் பண்ணிடும் இப்போ இதை வந்து ஒரு பிளேட்டில் மாற்றிடுவோம் மாற்றிட்டு நம்ம ஆற விடுவோம் இப்போ நல்லா ஆறிடுச்சு இதை வந்து நம்ம பெசஞ்சுக்கணும் கொஞ்சம் நம்ம பெசை மேல கொஞ்சம் மாவு வந்து நமக்கு ஒட்டும் கையில் அந்த ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்கு கொஞ்சோண்டு நம்ம கையில் எண்ணெயை தொட்டுக்கிறோம் இப்படி தொட்டுட்டு இப்படி நல்லா பெசஞ்சுக்கணும் நல்லா சாஃப்டாக தான் இருக்குது நல்லா பெசஞ்சுக்கணும் பெசஞ்சோம்னா நல்லாக்கு சப்பாத்தி வந்து நல்லா சாஃப்டாக வரும் நல்லா பெசஞ்சாச்சுப்பா இப்படி உருண்டை போட்டுக்கோங்க இதே மாதிரி எல்லாமே நீங்கள் உருண்டை போட்டுக்கோங்க சப்பாத்தி கட்டை எடுத்துக்கிட்டோம்ப்பா நம்ம நார்மல் கோதுமை மாவு இருக்கு இல்லையா அதை இப்படி போட்டுக்கிறோம் போட்டுட்டு இந்த ராகி உருண்டையை தூக்கி முன்னாடியும் பின்னாடியும் மாவை இதை செஞ்சு இதே மாதிரி நம்ம சப்பாத்திக்கு இது எப்படி திரட்டுறோமோ அதே மாதிரியே திரட்டணும் ஓரமாக நல்லா வெளிச்சுக்கோங்க இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் போட்டு வச்சுக்கோங்க இப்போ சப்பாத்தி கல் வச்சுருக்கேன் கேஸ் வந்து ஃபுல்ல வச்சுக்கோங்க மொத்தமாக திரட்டி வச்சுக்கோங்க ஒரு மூணு சப்பாத்தி அஞ்சு சப்பாத்தி இப்படி திரட்டி வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா நம்மளுக்கு கேஸ் வந்து ரொம்ப மிச்சமாகும் இப்போ போட்டிருக்கேன்ப்பா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் உங்களுக்கு வேகட்டும் இப்போ வேகுது நல்லா சுற்றி நல்லா வேகுது இப்போ ஒரு துணி எடுத்துக்கோங்க நான் சப்பாத்திக்குன்னே எப்பவுமே நான் ஒரு துணி சுத்தமான துணி அந்த சப்பாத்திக்கு மட்டும்தான் நான் யூஸ் பண்ணுவேன் அதை வச்சு நம்ம என்ன செய்யணும் ஓரக்கரைகளை நம்ம வந்து அமைக்க விட்டோம்னா நம்மளுக்கு வந்து சப்பாத்தி வந்து சீக்கிரமாக வேகிறதுக்கு நம்மளுக்கு இதாக இருக்கும் இப்படி சுற்றி சுற்றி இப்படி ஓரக்கரைகளை அமுக்கி விடுங்க பார்த்தீங்களா எவ்வளோ சாஃப்டாக நல்லா பொஸ்ஸுன்னு வருது பார்த்தீங்களா பூரி மாதிரி தொட்டுக்கிறதுக்கு நீங்கள் சட்னி வச்சுக்கோங்க நீங்கள் வீட்டில் எந்த கிரேவி வச்சுருக்கீங்களோ அந்த கிரேவியும் நீங்கள் தொட்டு சாப்பிடுங்க ரொம்ப டேஸ்ட்டாக கிடைக்கும் ராகி சப்பாத்தி ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குப்பா நல்ல சாஃப்டாகவும் இருக்கும் டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் உங்களுக்கு வெயிட் லாஸ் பண்ணவும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதே மாதிரி உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் அம்மாவுக்கு லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்